Discortec to BPI. How to send money from Discortec to other bank or from Discortec to BPI online. And kung bago ko sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, nakalogin ako sa BPI online banking account ko. And currently, meron akong balance dito na 3,400. And yung balance ko dito is dapat madagdagan later on kasi magka-transfer tayo ng pera from this Cortex to BPI. So, test natin uh, magkakaroon ba tayo ng issue sa pag-transfer or mabilis lang bang matatransfer yung perang padala from this Cortex to BPI. So, ngayon i-open ko yung Discortec na mobile app and then mag-login ako dito. So, ang plano ko ngayon is mag-transfer nga ng pera. So, para magawa natin yan, tap natin tong transfer. And by the way, ako may questions kayo kung paano mag-sign up or paano ba magkaroon ng Discortec account. And also, kung meron kayong BPI bank account pero hindi nyo pa yun nare-register sa BPI online banking, may ginawa kami mga videos on how to uh, register to Discortec and BPI online banking. You may click this link sa taas to check those videos. And going back dito, ang pipiliin ko is uh, sa iba pang banko o mobile wallet kasi magka-transfer tayo sa BPI. So, itong pangatlong option na piliin natin. And then, kumpletihin ko lang tong information na to. So, sa bank, ang pipiliin natin is BPI. Which is ito siya, BPI or BPI Family Savings Bank. And then, uh, lagay ko lang yung account number sa BPI na pagkapasahan ng pera. Sa name or unang pangalan, ilalagay ko naman dito kung sino yung owner nung uh, BPI account na yon. So, ito na, kompleto ko na siya and nilagay ko na rin yung amount. So, yung 100 pesos, yun yung bala kong i-transfer and tap ko na itong susunod. And dito, may nakalagay na yung service fee is 0 pesos. Ibig sabihin, uh, sa ngayon, libre pa yung pag-transfer. Pero by the time na pinapanood nyo na itong video na to, baka may chance na may charge na yung pag-transfer ng pera from this Cortec to other bank. Or katulad sa example na to, uh, this Cortec to BPI. So, double check nyo na lang dito sa part na to kung magkano yung service fee. And then, uh, proceed na tayo. So, tap ko na yung confirm. And then, hintayin ko lang yung code na isend sa phone ko. So, ito na siya. So, lagay ko na yung code. And processing na siya. And ito na. Sabi rito is, uh, you know, successful yung pag-transfer. And uh, sa akin, naging best practice ko na na isave yung proof ng transaction. Doon sa proof ng transaction, uh, dapat nakalagay yung transaction ID katulad nito or kahit anong number like reference number, uh, confirmation number. Uh, just in case kasi na magkaroon ng issue like uh, let's say nabawasan yung pera sa Discartec pero hindi nag-reflect yung pera dun sa BPI account, pwede tayong mag-report sa Discartec para ma-investigate yung issue and para na rin uh, i-check kung ma-refund yung pera sa account natin. And meron kaming ginawang video uh, about sa mga issue na pwede nating i-report. I mean, kung paano mag-report ng issue sa Discartec, you may click this link sa taas to check that video on how to report issues sa Discartec. So, tap na yung balik home. And, uh, meron ditong Instapay transfer. Nabawasan na ako ng 100 pesos dito sa recent activities. So, ngayon, ang gagawin ko is uh, punta na ako sa BPI online account ko. Yun nga. So, 3-4 kanina, naging 3,500 ngayon. So, clearly, nakapag-transfer tayo ng pera from this Cortex to BPI. Hindi tayo nagkaroon ng kahit na ng issue. And, mabilis lang na-transfer yung pera from this Cortex to other bank. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check. I hope na makatulong to. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!